டேட்டா 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 இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் யூசர்ஸ் கிட்ட இருந்து எந்த இடத்துல இருந்து எப்படி டேட்டாவை எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு எல்லா கம்பெனிஸும் ஆப்பும் கழுகு மாதிரி காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த டைமில் தான் நாம் நம்மளோட ஸ்மார்ட் ஃபோனையும் அதில் யூஸ் பண்ணுற ஆப்ஸையும் ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாகவும் சேஃபாகவும் யூஸ் பண்ணோம் அந்த மாதிரி சேஃபாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆண்ட்ராய்ட் நம்மளுக்கு ஒரு பவரான ஒரு டூல் கொடுத்துருக்காங்க அதோட பேர் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா பெர்மிஷன்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஆண்ட்ராய்டோட பெர்மிஷன்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் டெக் ரீல்ஸ்லேருந்து நான் அவங்க பிரபாகரன் குறிப்பாக இந்த வீடியோ பதிவில் நான் ஏன் ஆண்ட்ராய்ட் பர்மிஷன்ஸ் பற்றி பேசணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ரீசெண்ட் டைம்ஸில் நான் எந்த ஒரு டெக் நியூஸை படித்தாலும் யூசர்ஸ் கிட்டே இருந்து அவங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷனை அவங்க சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு கம்பெனிஸ் எடுக்குது யூசர்ஸ் கிட்டே இருந்து அவங்களோட லொக்கேஷனை யூசருக்கு தெரியாமையே ஒரு சில கம்பெனிஸ் எடுக்குது அப்படின்ட்டு நிறைய நியூஸும் சரி இல்லை யூடியூப் சேனல்லையும் நிறைய வீடியோஸ் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது அதெல்லாம் கூட பரவாயில்ல நானே பாதிக்கப்பட்டேன் நேரடியாக பாதிக்கப்பட்டேன் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நாளாக நான் ஏர்டெல் ரீசார்ஜ் செய்யலைங்க உடனே என்னோடய ஃப்ரெண்டுக்கு நான் சொல்லாமலே எனக்கு ரீசார்ஜ் செஞ்சு விடு அப்படின்ட்டு அவனுக்கு மெசேஜ் போயிருக்கு அப்போ தான் எனக்கு ஒரு விஷயம் தோணுச்சு நம்ம ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் நான் நிறைய ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த ஆப்ஸ் நிறைய பெர்மிஷன்ஸ் கேட்குது உண்மையாலே அந்த ஆப்ஸுக்கு அவ்வளோ பெர்மிஷன்ஸ் தேவை தானா அப்படி தேவைனா அதை நம்ம ஏன் ரிவோக் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு என் ஃபோனை எடுத்தேன் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணுறேன் ஆண்ட்ராய்ட் சிக்ஸ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா யூசர்ஸ் கிட்ட கிரானுலர் பர்மிஷன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷனை கூகுள் நிறுவனம் கொடுத்தாங்க அது என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா ஒரு ஆப் என்னென்ன பெர்மிஷன்ஸ் எல்லாம் வேணும் அப்படின்றத லிஸ்ட் பண்ணாலுமே அதை தனித்தனியாக எனேபிள் ஆர் டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அதாவது ஆண்ட்ராய்ட் ஃபைவ் வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்பை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது கேட்குற எல்லா ஆக்சஸுமே நம்ம அக்செப்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் ஒரே ஒரு அக்செப்ட் தான் அது எல்லாத்தையுமே அக்செப்டாக எடுத்துக்கிட்டு தான் நம்ம அந்த ஆப் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் கிராண்ட்லர் பெர்மிஷன்ஸ் மொத்தத்தையும் தலைகீழாக மாற்றுச்சு இந்த கிராண்ட்லர் பெர்மிஷன்ஸ் வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஆப் யூஸ் பண்ணுறதும் அதுக்குண்டான ஆக்சஸ்லேயுமே ஃபுல் கண்ட்ரோல் நம்ம கிட்டே வந்துச்சு ஆனால் அப்பயும் நாம் நிறைய டைம் அதை கண்டுக்காம அலோ ஆர் ஆக்செப்ட் கொடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம செக்மெண்ட் செக்மெண்ட்டாக இந்த பெர்மிஷன்ஸ் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் இந்த கிராண்ட்லர் பெர்மிஷன்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அந்த ஆக்சஸ் பெர்மிஷன்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ளே ஸ்டோர் போங்க ப்ளே ஸ்டோரில் நீங்கள் எந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஆப்பை சர்ச் பண்ணி அதை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கீழே அபவுட் தி ஆப்பில் ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணி கீழே போனீங்கன்னா ஆப் இன்ஃபோ அப்படின்னு இருக்கும் அதில் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஆப் பெர்மிஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதில் அந்த ஆப் என்னென்ன பெர்மிஷன்ஸ் எல்லாம் எதிர்பார்க்குது அப்படின்றத டீட்டெயிலாகவே அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதை படிக்கிற ஹேபிட்டை நாம் இப்போத்துலேருந்தே வளர்த்துக்கலாம் அப்படி படித்தா மட்டும் போதாது உண்மையாலே அந்த ஆப்புக்கு நாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் அந்தந்த பெர்மிஷன்ஸ் தேவை தானா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ண போகிறேன் பட் ஃபேஸ்புக்கில் எதுவுமே போஸ்ட் பண்ண போகிறதில்ல அப்படின்னா கேமரா பெர்மிஷன்ஸோ இல்லை ஸ்டோரேஜ் பெர்மிஷன்ஸோ அந்த இடத்துல எனக்கு தேவை கிடையாது ஜஸ்ட் நியூஸ் ஃபீடு மட்டும் பார்க்க போகிறேன்னா இன்டர்நெட் பெர்மிஷன்ஸ் மட்டும் இருந்தால் போதும் அடுத்து ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறப்ப அந்த பெர்மிஷன் யூசேஜ் எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஆக்சஸ் கேட்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ ஏர்டெல் ஆப் என் ஃபோனில் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து கான்டாக்ட் பெர்மிஷன் கேட்குது நான் வந்து டினை கொடுக்குறேன் எனக்கு கான்டாக்ட் பெர்மிஷன் தேவையில்லை அப்படின்றதுனால மறுபடியும் நான் ஆப்பை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் இந்த ஆப் நான் அதே ஏர்டெல் ஆப் ஓப்பன் பண்ணால் எனக்கு மறுபடியும் அந்த பெர்மிஷன்ஸ் கேட்கும் நான் இப்பயும் டினை கொடுக்குறேன் இதே மாதிரி நம்ம திருப்பி திருப்பி பண்ணிகிட்டே இருந்தாலும் டினை கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கணும் இப்படி திருப்பி திருப்பி டினை கொடுக்குறதுக்கு எனக்கு கடுப்பாக இருக்குது நான் பேசாமல் அக்செப்டே கொடுத்துட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரிக் இருக்குது சில ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா செக் பாக்ஸ் ஆகும் டினை அண்ட் டோன்ட் ஆஸ்க் அகைன் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை சூஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த தடவை நம்ம ஆப் யூஸ் பண்ணுறப்ப அந்த பெர்மிஷன்ஸ் நம்ம கிட்ட கேட்காது சப்போஸ் அந்த ஃபீச்சர் டினை பண்ண ஃபீச்சர் எனக்கு தேவை
ஆப் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அதை ஆக்சஸ் பண்ணுறது முன்னாடி என்கிட்ட ரெக்வஸ்ட் ரைஸ் பண்ண முடியும் இந்த லிஸ்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டைட்டிலுக்கு கீழேயும் கீழே ஒரு நம்பர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னா இந்த பர்டிகுலர் பெர்மிஷன் ஆக்சஸ் வந்து இத்தனை ஆப்புக்கு தேவைப்படுது அதில் இத்தனை ஆப் யூஸ் பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரியும் வெளியவே நம்மளுக்கு ஓவர் வியூவாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் நான் வந்து இப்போ ஏதாவது ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் சூஸ் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்டாக்ட்ஸ் ஸோ கான்டாக்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி நான் பார்த்தேன்னா எனக்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட் எதுக்கெல்லாம் அலோவ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ற லிஸ்ட்டு கொடுக்குறாங்க அதுக்கு கீழே போய் பார்த்தீங்கன்னா எதெல்லாம் நான் டினை பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்ற லிஸ்ட்டும் கொடுக்குறாங்க ஒரு சில ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட்டு மட்டும் டேரெக்டாக கொடுத்துட்டு எனேபிளாக டிசேபிள்ன்றது டாகுள் பட்டன் மாதிரி ஆன் ஆஃப் பட்டன் மாதிரியும் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இப்போ என்னோடய கான்டாக்ட் பெர்மிஷன் எதுக்கெல்லாம் நான் ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்துட்டு நான் லிஸ்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி சர்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறப்ப எனக்கு இஎஸ் ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் சாரி ஆப் கான்டாக்ட் பெர்மிஷன் யூஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லுது இஎஸ் ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரருக்கு எதுக்கடா கான்டாக்ட் பெர்மிஷன் அப்படின்னு நான் யோசித்தேன் அது தேவையில்லை அப்படின்னு நினச்சா நான் என்ன பண்ணேன் ஆப் ஓப் அதை கான்டாக்ட் பெர்மிஷனுக்குள்ள இருந்து அந்த ஆப் ஓப்பன் பண்ணேன் ஸோ அலோ ஆர் டினை அப்படின்ற ஆப்ஷன் காமிச்சிச்சு ஸோ நான் வந்து டினை கொடுத்துட்டு வெளியே வந்துட்டேன் வெளியே வந்துட்டு அப்புறம் மறுபடியும் நான் சர்ச் பண்ணி பார்க்குறப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் மறுபடியும் ஏர்டெல் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஏர்டெல் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் கான்டாக்ட் பெர்மிஷன் இருக்குது பட் அது மட்டும் இல்லாமல் கீழே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து சி ஆல் அதர் பெர்மிஷன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரியும் ஒரு பட்டன் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ நான் அதை கிளிக் பண்ணுறது மூலமாக ஏர்டெல் ஆப் கான்டாக்ட் பெர்மிஷன் இல்லாமல் வேறு என்ன பெர்மிஷன்ஸ் எல்லாம் அது யூஸ் பண்ணுது அப்படின்றதையும் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த பர்டிகுலர் ஃபீச்சர் வந்து ஆண்ட்ராய்ட் டென்லேருந்து தான் இருக்குது நீங்கள் ஆண்ட்ராய்ட் டென் வச்சு நீங்கள் தாராளமாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படி இல்லாட்டினா ஜஸ்ட் எனேபிளாக டிசேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஒரு ஆப்புக்கான இதை நம்ம அடுத்த செக்மெண்ட்டில் பார்க்கலாம் ஸோ நான் கான்டாக்ட் பெர்மிஷன்ஸ்குள்ளே போய் பார்த்துட்டு நான் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டேன் அடுத்து மறுபடியும் பேக் வந்துட்டு என் பெர்மிஷன்ஸ் மறுபடியும் பார்த்தா எனக்கு வேறு என்ன பெர்மிஷன்ஸ்குள்ளே போய் பார்க்கலாம்னா நான் கேமரா ஓப்பன் பண்ணுறேன் எதெல்லாம் கேமரா ஆக்சஸ் பண்ணுதுன்னா ஓகே எல்லாம் ரீசனபுளாக தான் இருக்குது நான் மறுபடியும் வர்றேன் வெளியே வரேன் இந்த மாதிரி அந்த ஆப் பெர்மிஷன்ஸ் லிஸ்டில் இருக்கிற எல்லா பெர்மிஷனுமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது உள்ளே போயிட்டு நீங்கள் எந்தெந்த ஆப்புக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு நீங்கள் அதை எனேபிள் ஆர் டிசேபிள் பண்ணணுங்க இந்த ஒரு ஒரு பெர்மிஷன் பற்றி டீட்டெயிலான இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு வேணும் தெரியணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட்டில் தெரியப்படுத்துங்க நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் சரி இது ஒன்று தான் ஆப்ஷனா ஆப் பெர்மிஷன் பார்க்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இன்னொரு ஆப்ஷன் இந்த இன்னொரு மெத்தட் எப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் ஃபோன் ஓப்பன் பண்ணிட்டு அதில் ஆப்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் சிஆல் ஆப்ஸ் ஆர் லிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃபோனில் என்னென்ன ஆப்ஸ் இருக்கோ எல்லாமே டீட்டெயிலாக அங்கே லிஸ்ட் மாதிரி காட்டும் அந்த லிஸ்ட்டில் ஒரு பர்டிகுலர் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஆப் ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதோட பெர்மிஷன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுக்குள்ளே அந்த ஆப் என்னென்ன பெர்மிஷன் யூஸ் பண்ணுது எல்லா பெர்மிஷனுமே அங்கே வந்து அலவுடு ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு கீழே டினைடு அப்படின்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க இதே ஆண்ட்ராய்ட் டென்னுக்கு முன்ன வெர்ஷன் அதாவது ஆண்ட்ராய்ட் நைனுக்கு கீழே வெர்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எனேபிள் ஆர் டிசேபிள் டாகுள் பட்டன் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பெர்மிஷன் எல்லாம் நான் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு எப்படி ஏர்டெல் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டுக்கு நான் ரீசார்ஜ் செய்யலை அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்பிச்சேன் அப்படின்ட்டு எப்படின்னா என்னோட நம்பரும் நான் ரீசார்ஜ் செய்யல அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனும் ஏர்டெல் கிட்ட கண்டிப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி என் நம்பர் யார் யாரோட கான்டாக்ட்லலாம் சேவ் ஆகிருக்கு அப்படின்றத மற்றவங்க ஃபோனோட கான்டாக்ட் பெர்மிஷன்லேருந்து அவன் எடுத்து அவங்க எல்லாருக்கும் அவன் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க அதுக்குன்ட்டு நீங்கள் பிளைண்டாக போயிட்டு எல்லா பெர்மிஷனும் டிசேபிள் பண்ணாதீங்க அதுவும் ஒரு பெரிய ரிஸ்க் தான் ஏன்னா அந்த ஆப் நார்மலாக பிஹேவ் ஆகாது நான் இப்படி தான் என்ன பண்ணேன் என் காண்டாக்ட் பெர்மிஷனை ஏர்டெல் ஆப்புக்கு டிசேபிள் பண்ணிவிட்டு எங்கள் அம்மா திடீர்னு ரீசார்ஜ் பண்ண சொன்னாங்கன்ட்டு ஆப் ஓப்பன் பண்ணி நான் பொதுவாக என்ன பண்ணுவேன்னா நம்பர் ரெண்டு நம்பர் டைப் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கள் அம்மாவோட பேர் வரும் நான் கிளிக் பண்ணி அப்படியே ஜஸ்ட் லைக் தட் ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டு போயிடுவேன் ஆனால் இந்த இடம் ஏர்டெல் ஆப்புக்கு நான் காண்டாக்ட் பெர்மிஷனை டிசேபிள் பண்ணதுனால என்ன ஆகிடுச்சு அதோட ஃபெச் பண்ணி வர முடில ஸோ நான் மறுபடியும் பெர்மிஷனை கொடுத்து ஒன்று நம்பரை கொடுக்கணும் இல்லை காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணண
இதில் ஒன்று ஒன்றா ஓப்பன் பண்ணி எந்தெந்த ஆப்புக்கு என்னென்ன பெர்மிஷன் வேணும் அப்படின்றதையும் நீங்கள் எனேபிள் ஆர் டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம் நான் அப்போ சொன்னது தான் இப்பயும் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு பெர்மிஷனை எனேபிள் ஆர் டிசேபிள் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அது எதுக்காக அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் அண்ட் பிக்சர் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இதை ஓப்பன் பண்ணி நான் பார்க்குறப்ப எனக்கு லிஸ்ட் ஆஃப் ஆக்சஸ் இருக்குது இதில் பார்த்தா எனக்கு டாமினோஸ் ஆப்போட ஆக்சஸ் பிக்சர் அண்ட் பிக்சர் ஆக்சஸ் இருக்குது அதுக்கு எதுக்குடா எனக்கு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்காதீங்க அதுக்கும் தேவைப்படுது எப்படின்னா நாம் ஃபுட்டு ஆர்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எனக்கு ஃபுட்டு டெலிவரி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நடுவில் மேப் வருது இல்லையா அந்த மேப்பு நம்ம ஃபோனில் எந்த பெர்மிஷன் எந்த இடத்துல போய் யூஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு ஆக்சஸ் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரே ரீசனுக்காக தான் பிக்சர் அண்ட் பிக்சர் ஆப்ஷனை அவங்க அந்த இடத்துல கேட்டு வாங்கியிருக்கிறாங்க நம்ம அந்த இடத்துல அதை ரிவோக் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு மேப்பு ஆப் ஓப்பன் பண்ணி வேணால் பார்த்துக்கலாமே தவிர வெளியே எந்த இடத்துலையும் நம்மளால் யூஸ் பண்ணி பார்க்க முடியாது ஸோ நான் திருப்பியும் ஒரே விஷயத்தை தான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் ஒரு பெர்மிஷனை எனேபிள் ஆர் டிசேபிள் எது பண்ணுறதா இருந்தாலும் நாம் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது எதுக்காக அப்படின்றது புரிஞ்சுக்கிட்டு செஞ்சால் நாம் சேஃபாக இருக்கலாம் ஐயோ ஒன்று முக்கியமான விஷயத்தை சொல்ல மறந்துட்டேன் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த ஆப்பு யூஸரோட லொக்கேஷனை ட்ராக் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது எப்படி நீங்கள் பார்க்கலான்னா ஆப் பெர்மிஷன்ஸ்க்குள்ளே போய்ட்டு லொக்கேஷன் ஆக்சஸ் பார்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டினா ஒரு சில ஃபோனில் டேரெக்டாகவே செட்டிங்ஸில் லொக்கேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதை ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா லிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஸ் எதாவது லொக்கேஷன் வாங்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்கல்ல அதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு ஃபோனில் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்குது இப்போ என் ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே நான் இங்கே செட்டிங்ஸ்க்குள்ளே போய்ட்டு எனேபிளாக டிசேபிள் பண்ணலான்னு கொடுக்குறப்ப என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஆல்வேஸ் யூஸ் பண்ணணுமா அப்படி இல்லாட்டினா எப்பப்பெல்லாம் ஆப் ஆக்டிவாக இருக்கோ அப்போ மட்டும் யூஸ் பண்ணுமா அப்படி இல்லாட்டினா டினே பண்ணுமா அப்படின்ற மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த லொக்கேஷன் பெர்மிஷனையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு யூஸ் பண்ணணும் இப்போ கூகுள் மேப்ஸ் எனக்கு எப்போவுமே தேவைப்படும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா எப்பவுமே வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லை நான் இப்போ வேறு ஏதோ ஆப் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுறேன் எனக்கு இந்த ஆப்புக்கு எனக்கு எப்போவுமே தேவை இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் எப்பப்பெல்லாம் இந்த ஆப் ஓப்பன் ஆகணும் ஆக்டிவ் ஒன்லி வென் யூசிங் தி ஆப் அப்படின்றதையும் நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்டிவ் ஒன்லி வென் யூசிங் தி ஆப் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆப் ஓப்பன் பண்ணி பேக்ரவுண்ட்லேயே வச்சு ரன் பண்ணாலும் உங்களுக்கு லொக்கேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்சஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்காது அப்படின்னு தான் கூகுள் சொல்கிறாங்க இந்த ஆண்ட்ராய்ட் அரேனா சீரியஸில் ஆண்ட்ராய்ட் பெர்மிஷனை பற்றின வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல டேட்டா எப்படி அவங்ககிட்ட போச்சு அப்படின்னு மண்டே பிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த சம்பவத்தை கீழே கமெண்ட்டில் தெரியப்படுத்துங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சாலும் கீழே கமெண்ட்டில் தெரியப்படுத்துங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மறக்காமல் வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படியே லைக் பண்ணிவிடுங்க நான் எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி தான் எப்பயும் வீடியோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இதே போல் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மிகவும் கூடிய வழியில் சந்திக்கின்றோம் நன்ற